Herzlich willkommen zum Garmin Mepsos Video Workshop Teil 6. Im heutigen Teil beschäftigen wir uns mit der Installation von Point of Interest Dateien auf dem Garmin Navi. Dafür verwenden wir ein Beispiel und zwar den Unfallschwerpunktwarner von Motorrad und Reisen.de. Zunächst benötigen wir für die Installation einmal die Ausgangsdatei des Unfallschwerpunktwarners und den Garmin POI Loader. Dafür gehen wir zunächst einmal ins Internet auf www.motorradundreisen.de Wenn die Seite geladen hat, locken wir uns im oberen rechten Fenster mit der Mitgliedsnummer und dem Passwort ein. Wer ein Abo besitzt und keine Zugangsdaten kennt, klickt bitte auf Passwort vergessen. Wer noch nie auf Motorrad und Reisen war, der klickt auf jetzt registrieren. Wer seine Nutzerkennung kennt, meldet sich mit der Mitgliedsnummer und dem Passwort an und anmelden. Ob die Anmeldung funktioniert hat, sieht man daran, wenn im sich neu ladenden Fenster oben Hallo und der entsprechende Name steht. Wir klicken jetzt im Anschluss in der Menüleiste auf Downloads. Anschließend auf Points of Interest. Es öffnet sich ein, neuer Fenster, ein neues Fenster und wir wählen die Unfallschwerpunkte für Garmin aus. Bei mir steht jetzt erneut herunterladen. Bei dem einen oder anderen steht jetzt jetzt herunterladen oder es steht ein Preis da. Ich wähle also mit der linken Maustaste einmal erneut herunterladen und speichern. Standardmäßig speichert er mir das jetzt in meinem Downloads-Ordner auf dem PC, wenn nicht anders angegeben. Ich gehe also jetzt in meinen Arbeitsplatz oder Computer, Start, Computer oder Arbeitsplatz, Explorer und suche mir dann die entsprechende Datei im Downloads-Ordner raus. Downloads, wir haben eine Datei, die heißt Geschwindigkeitsalarm. Zip. Wir müssen diese zunächst extrahieren, also entpacken. Dafür klicken wir sie mit der rechten Maustaste an und wählen dann alle entpacken, Extract to Geschwindigkeitsalarm, alle extrahieren oder entpacken nach Geschwindigkeitsalarm. Das klicken wir einmal an. Es entsteht ein neuer Ordner mit dem Punkt Geschwindigkeitsalarm. Diesen lassen wir dann einmal stehen und können das Fenster erst einmal wieder schließen. Für den Fortgang benötigen wir jetzt noch den POI Loader von Garmin. Den entsprechenden Link findet man auf meiner Linkliste unter www.basecamp.com Motorrad und Reisen.de und Enter. Im sich öffnenden Fenster steht die aktuelle Garmin Basecamp Link Sammlung. Wir wählen den untersten Link, den Garmin POI Loader aus und klicken einmal auf den entsprechenden Internet Link. Es öffnet sich die Garmin Seite, wo wir direkt den POI Loader für Windows oder Mac herunterladen können. Wir wählen einmal, wer ein Windows PC hat, die Windows Version und klickt auf Download, wer ein Mac hat, die Mac Version. Und Download und Download. Und wir wählen Speichern oder gleich ausführen. Je nach Internetverbindung kann dies klein wenig dauern. Ich bitte darum, dass wir jetzt schon einmal das Navi an den PC anschließen. Nachdem der Download erfolgreich beendet wurde, gehen wir wieder in unseren Explorer oder Computer Arbeitsplatz in den Download Ordner, wo die Datei gespeichert wurde und führen die Version mit dem POI Loader für Windows einmal mit einem Doppelklick aus. Anschließend klicken wir uns durch den Installationsassistenten 
der dann angezeigt wird. Ganz am Ende stimmen der Lizenzvereinbarung zu und klicken auf Fertig. Am Ende startet sich unser PoE Loader mit diesem Fenster. Jetzt stellen wir als allernächstes sicher, dass unser Navi auch mit dem PC verbunden ist. Bei wem das noch nicht der Fall ist, der macht dies bitte jetzt. Mit dem PoE Loader klicken wir dann einmal auf Weiter. Im zweiten Fenster wählen Sie den Speicherort für die Benutzer PoEs. Wählen wir das Garmin-Gerät, da wir den Unfallschwerpunkt Warner auf dem Garmin installieren möchten. Wir warten, bis das Gerät gefunden ist. Geräte suchen. Es kann ein klein wenig dauern. Es kann sich auch ein automatisches Autostart öffnen. Okay. Und anschließend wird das Sumo 660 bzw. ein anderes Navi gefunden. Wir klicken auf Weiter, wenn das Navi angezeigt wird. Und gehen auf Neue Benutzer POIs auf dem Gerät installieren. Das ist richtig. Weiter. Ganz oben steht, wählen Sie den Ordner, in dem sich die Datendateien befinden. Da gehen wir auf Durchsuchen. Wählen den Ordner aus, in denen wir unser, unseren Geschwindigkeitsalarm entpackt haben. Bei den meisten dürfte das auf C Benutzer, also bei denen die Windows 7 haben, bei den anderen die gehen Dokumente Einstellungen, eigene Dateien Downloads, Benutzer. in den Download-Ordner und wählen dann einmal den Ordner Geschwindigkeitsalarm aus. Nicht mit einem Doppelklick, sondern einfach nur mit einem einfachen Klick. Und OK. Wir könnten anschließend den Namen für die neu erstellte Benutzer-POI-Datei verändern. Zum Beispiel Unfallschwerpunkt Warner. Ganz wichtig, wenn wir einen Unfallschwerpunktwarner oder einen Geschwindigkeitsalarm installieren, müssen wir im untersten Fenster noch von Express auf Manuell umstellen. Also, noch einmal zusammengefasst. Wir suchen uns den Ordner, wo wir die heruntergeladenen Points of Interest Dateien entpackt haben. Der ist meist im Downloads Ordner. Vergeben einen Namen und stellen auf Manuell um. Und weiter. Jetzt kann sein, dass er da schon mal meckert, weil die Sachen schon mal installiert sind. Und wir gehen jetzt. Das Häkchen muss gesetzt sein. Bei dieser Datei enthält POIs mit Annäherungswarnung. Weil wir wollen ja, bevor ein Unfallschwebpunkt kommt, gewarnt werden. Unten haben wir Warnungseinstellung und da gehen wir auf Warnung bei Annäherung an ein POI. Die Annäherung sollte auf 200 Meter. Es hat sich einfach aus der Praxis gezeigt, dass das am erfolgreichsten ist. Eingestellt werden und weiter. Anschließend, wenn alles funktioniert hat, bekommt man eine Meldung, herzlichen Glückwunsch, Sie haben 6539 Benutzer POIs, wenn wir den Unfallschwerpunkt Warner in der gleichen Version, die ich jetzt benutzt habe, verwendet haben. Und fertigstellen. Das ist der ganze Trick. Anschließend finde ich diese Unfallschwerpunkt Warner beim Sumo 660 unter Extras, Einstellungen und dann Annäherungsalarme. Vielen Dank, dass Sie heute wieder zugehört haben bei diesem Teil von dem Garmin Maps Source Video Workshop. Ich hoffe, dass Sie auch beim nächsten Teil wieder mit dabei sind.
Vielen Dank.